ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இந்திய இராணுவம் தயார் செய்துவிட்ட ரொபாட்டிக் மியூல் அதாவது போருக்கு தயாராகிவிட்ட ரொபாட்டிக் அனிமல்ஸ் இந்தியாவுக்கு இன்று புதியதாக வந்துள்ள ஒரு அசாத்திய ஏர்கிராஃப்ட் இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் இன்று சோதனை செய்துள்ள டைப் வி ஹெவி டிராப் சிஸ்டம் டைப் ஃபைவ் ஹெவி டிராப் சிஸ்டம் மல்டே வெப்பன் என்கேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் இன்று தயாராகிவிட்டது இந்தியாவை பாராட்டியுள்ள ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் முக்கியமாக இந்தியாவின் ஃபாரின் பாலிசியை பாராட்டியுள்ள ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உலக அளவில் சைனாவின் ஆயுத விற்பனைக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை போர் ஏழாவது நாளாக வலுத்துவிட்டது மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவழித்து இந்திய இராணுவம் புதியதாக உருவாக்கியுள்ள உலகத்தின் மிக உயரமான இராணுவ போர் தளம் உக்ரைனை தோற்கடிக்க ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் புதியதாக கண்டுபிடித்துள்ள ஒரு பெரிய ஆச்சரியப்படும் வழி உலக அளவில் தடை செய்யப்பட்ட பாகிஸ்தான் கரன்சி இப்படி இன்னும் அதிகமான எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் இன்னைய வீடியோல இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்தியா டு ரிசீவ் ஃபர்ஸ்ட் சி டூ நைன் ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட் டைப் ஏர்கிராப்ட் டுடே இந்தியாவுக்கு இன்னைக்கு போருக்காகவே முக்கியமாக போர் பணிக்காகவும் அதாவது மற்ற நாடுகளில் இந்த வார் மிஷன்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அதுக்காகவும் இந்தியாவுக்கும் மற்ற எதிரி நாடுகளுக்கும் போர் நடந்தாலும் அப்படிப்பட்ட போர் நடவடிக்கைகளை செய்வதற்காக இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சி டூ நைன் ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய போர் விமானம் இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து சேருது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உண்மையிலேயே நம்ம எல்லாருமே ரொம்பவும் அதாவது மிகப்பெரிய அளவில் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு சி டூ நைன் ஃபைவ் கிளாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து நம்ம நாட்டு இராணுவத்திற்கு வர்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது நீங்க இந்த ஏர்கிராஃப்ட் பற்றி முக்கியமான விஷயங்களை அறிஞ்சுக்கணும்னா ஊடகங்களில் போய் பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த ஏர்கிராஃப்டோட மகத்துவம் என்னான்னு உங்களுக்கு புரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து அதுவும் சி டூ நைன் ஃபைவ் கிளாஸ் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வர்றது நம்ம நாட்டு இராணுவத்துக்கு வர்றது எவ்வளவு மகத்தான விஷயம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் மல்டே யூட்டிலிட்டி லெக்டு எக்யூப்மெண்ட் அந்த மியூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அனிமல் ஷேப்லேயே அந்தந்த மிஷனுக்கு ஏற்றா போல அந்தந்த இராணுவ மிஷனுக்கு ஏற்றா போல உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய இராணுவத்தில் உலக அளவில் ஒரு பெரிய இராணுவமாக இருக்கக்கூடிய இந்திய மிலிட்டரியில ஏற்கனவே கோவேறு கழுதைகள் ஒரு சில மல்டி பர்பஸ் டாக்ஸ் அதாவது பெரிய பெரிய ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த த ஹையஸ்ட் பைட்டிங் பவர் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் நாய்கள் கூட நம்ம நாட்டு இராணுவத்தில் பெரிய பெரிய பணிகளை செய்யுது இப்போ இந்த மல்டி யூட்டிலிட்டி லெக் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து மியூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மியூல் போன்ற அதிகமான கால்கள் இருக்கக்கூடிய ரோபாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து இந்தியாவின் இராணுவத்திற்கு தயாராகிவிட்டது இது ரொம்ப நாட்களாகவே தயாரிப்பில் இருந்த ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு ஃபோர் சீயிங் வீடியோஸ் மாதிரி நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே பதிவு செஞ்சிருக்கிறோம் இப்ப இந்த மல்டி யூட்டிலிட்டி லெக் எக்யூப்மெண்ட் மியூல் அப்படிங்கிறது வந்து அனிமல் ஷேப்ல இருக்கும் ஆனால் ரோபாட்ஸ் இதனால பெரிய பெரிய பவர்ஃபுல் மிஷன்ஸ வந்து வார் ஃபீல்டுக்கு உள்ளேயே போய் செய்ய முடியும் ஒரு சில வார் ஃபீல்டுல வந்து சோல்ஜர்ஸ அதிகமான எண்ணிக்கையில் அனுப்புறது வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்காக மாறலாம் அப்படிப்பட்ட வார் ஃபீல்டுல வந்து நம்ம சோல்ஜர்ஸ் எந்த எண்ணிக்கையில உள்ள போக வேண்டிய தேவை இருக்கோ அதே எண்ணிக்கையில இந்த மியூல் வெப்பன்ஸ் வந்து அனுப்பலாம் சரியா இந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் அல்லது த்ரீ ஹண்ட்ரட் சோல்ஜர்ஸ் சுமக்க வேண்டிய சுமைகளை அதாவது ஆயுதங்களாக இருக்கலாம் உணவாக இருக்கலாம் மருந்தாக இருக்கலாம் எரிபொருளாக இருக்கலாம் எந்த மாதிரிப்பட்ட பொருட்களாக இருந்தாலும் போர் தயாரிப்புகளுக்காக அல்லது போர் நடவடிக்கைகளுக்கான பொருட்களை இந்த மல்டி யூட்டிலிட்டி லெக் எக்யூப்மெண்ட் இந்த மியூல் அப்படிங்கிற ரொபாட்டிக் மிருகங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரொபாட்டிக் அனிமல்ஸ் இதனால சுமந்து போர் நடக்கக்கூடிய இடத்திலேயே போய் நம்ம வீரர்களுக்காக பணி செய்ய முடியும் அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாமே இப்போது நம்ம நாட்டு இராணுவத்திற்காக தயாராகிவிட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான நேரத்தில் நம்ம இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ டைப் வி அல்லது டைப் ஃபைவ் ஹெவி டிராப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் இருபதாயிரம் 
எடை இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களாக இருக்கலாம் உணவாக இருக்கலாம் இப்படி போருக்கு தேவைப்படும் எந்த பொருட்களாக இருந்தாலும் அது போர் நடக்கிற இடத்திலேயே போய் டிராப் பண்ற அளவுக்கு டைப் வி அல்லது டைப் ஃபைவ் ஹெவி டிராப் சிஸ்டம் ஒன்று இன்னைக்கே சக்சஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறாங்க வித் ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் சிஸ்டம் ஆர்ம்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் அம்யூனிஷன் வெயிங் அப் டு டுவெண்ட்டி டன் இருபதாயிரம் கிலோ அளவுக்கு அது அம்யூனிஷனாக இருக்கலாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆக இருக்கலாம் ஆர்ம்ஸ் ஆக இருக்கலாம் ஏன் சோல்ஜர்ஸ் கூட மெடிசின்ஸ் அப்படின்னு எல்லாமே ஃபுட் அப்படின்னு எல்லாமே டிராப் பண்ற அளவுக்கு போர் நடக்கக்கூடிய ஃபீல்டில் அந்த வார் ஃபீல்டில் டிராப் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஹெவி டிராப் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக நம்ம டிஆர்டி வந்து நிறுவனம் டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட ஆய்வுகளும் ஆராய்ச்சிகளும் நடந்துகிட்டே இருக்கு மல்டே வெப்பன் என்கேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆண்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் டெவலப்ட் பை எம்சிஎம்இ ஃபார் த ஆம்டு ஃபோர்சஸ் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எம்சிஇஎம்இ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்த மல்டே வெப்பன் என்கேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆண்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை நம்ம நாட்டு ராணுவத்திற்காக இன்னைக்கு தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இந்த ஆயுதங்கள் பற்றி பேசும்போது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் முக்கியமான ஒரு கருத்தை இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறார் டூயிங் ரைட் திங் இன் ப்ரொமோட்டிங் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் இந்தியாவில் தயாரிக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை ஒரு நல்ல விதத்தில் ப்ரொமோட் பண்ணி எந்தெந்த இடத்துல அந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்தணுமோ அந்தந்த இடத்துல இந்திய இராணுவமும் சரி இந்திய அரசாங்கமும் சரி சரியான முறையில் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க செய்கிறாங்க இது மாதிரி உலகத்தில் இன்னைக்கு எந்த நாடுகளுமே டூயிங் த ரைட் திங் இன் ப்ரொமோட்டிங் மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் அதாவது அந்தந்த நாட்டு ஆயுதங்கள் அந்தந்த நாட்டு கண்டுபிடிப்புகள் அந்தந்த நாட்டு இனோவேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறத இந்தியா பண்ணுற மாதிரி வேற எந்த நாடுகளும் பண்ணலை அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா புட்டின் பிரைசஸ் இந்தியாஸ் பாலிசிஸ் பிஎம் மோடிஸ் பாலிசிஸ் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசியாக இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸ் பாலிசியாக இருக்கட்டும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத அளவில் பாராட்டியிருக்கிறார் சைனாஸ் ஆர்ம்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேஸ் ஷார்ட் டிக்ளைன் டியூ டு டிஃபெக்டிவ் குவாலிட்டி அண்ட் அன்ரிலையபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதை தான் நான் தொடக்கத்தில் இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருந்தேன் சைனாவின் மொத்த ஆயுத வியாபாரத்துக்குமே ஆபத்து வந்துருச்சு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் ஓரளவுக்கு ஜெர்மனி பிரிட்டன் இந்தியா இது மாதிரி நாடுகளுக்கு இடையில இந்த ஆயுத வியாபாரங்களில் போட்டி போடக்கூடிய ஒரு நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா பொதுவாகவே சைனாவிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சில பொருட்களுக்கு ஒரு சில ஆயுதங்களாக இருக்கலாம் ஏன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆக இருக்கலாம் ஏன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆக இருக்கலாம் யூட்டிலிட்டிஸ் ஆக இருக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே குவாலிட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஒவ்வொரு காலத்தில் வந்து சைனா மீது ஒரு ரிலையபிலிட்டி இருக்கல ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கல ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கலாம் அது கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே வந்துச்சு அப்படின்னு உலகம் நம்ப ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் இன்னைக்கு திடீர்னு கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாகவே சைனா எந்தெந்த நாடுகளுக்கு எந்தெந்த ஆயுதங்களை கொடுத்ததோ எல்லா ஆயுதங்களையுமே டிஃபெக்டிவ் குவாலிட்டி அண்ட் டிஃபெக்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அன்ரிலையபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது அவங்க ஆயுதங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை நம்ப முடியாது எப்போ வேணுமானாலும் ஃபெயில்யூர் ஆகலாம் அந்த பொருட்களுக்கு குவாலிட்டியே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு ரெப்புடேஷன் ஒரு பேட் ரெப்புடேஷன் கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாகவே சைனாவுக்கு பில்ட் ஆகிட்டே வருது இப்போ ரீசெண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் என்னான்னு பாருங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் நம்பர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா சைனாஸ் ஆம்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேஸ் ஷார்ப் டிக்ளைன் அதாவது ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் எக்ஸ்போர்ட்லேருந்து நூறு கோடி ரூபாய்க்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய டிக்ளைன் எவ்வளோ பெரிய வீழ்ச்சி அதுதான் இப்போ சைனாவில் நடந்திருக்கு ஒரு பெரிய அனலிஸ்ட் ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்காங்க சைனாவிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய எல்லா ஆயுதங்களுமே டிஃபெக்டிவ் பீஸாக இருக்குது குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த ஆயுதங்களை நம்பி ஒரு போரை தொடங்க முடியாது செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு எல்லா நாடுகளுமே இனிமேல் சைனாவிடமிருந்து ஆயுதங்கள் வாங்குறதை பற்றி யோசிப்பாங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களையும் எங்கே போய் டம்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதாக செய்தி ஏன் பாகிஸ்தானில் கூட ஒரு சில போர் பயிற்சிகளில் சைனா கொடுத்த ஆயுதங்கள் வேலை செய்யலை அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துச்சு டோக்ராம் கிராசிங் பிட்வீன் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ரிமைன்ஸ் க்ளோஸ்ட் ஃபார் செவன்த் கான்சிக்யூட்டிவ் டே கடந்த ஒரு வாரமாக தொடர்ந்து ஏழு நாட்களாக பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பார்டர் இந்த டோர்காம் கிராசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது க்ளோஸ் பண்ணி
2941 crore inaugurated in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir le, ne kyu walagatile ye mikha uyera mana poor tharam. Walagatile ye highest fighter airfield. Adoda sete tunnur padga puttitangal. Adavde namma naat samanda patta padga puttitangal moontairam kodi rubai selavil thayar pani ne ki inaugurate panir karanga. Sariya. Ida vidha Jammu and Kashmir a padga akradikke yenna panna nu solanga. இனிமே பாகிஸ்தான் அல்ல உலகத்தில் யாருமே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மேலே கண் வைக்க முடியாது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ரிஃப்யூவல்ஸ் எஜிப்சியன் ரஃபாலே ஃபைட்டர்ஸ் அஸ் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பிரைட் ஸ்டார் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்தியாவுக்கும் ஈஜிப்டுக்கும் இடையில எக்ஸசைஸ் பிரைட் ஸ்டார் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய போர் பயிற்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு இதில் ஈஜிப்ட் நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ரஃபாலே ஃபைட்டர் ஜெட்டை வந்து இந்தியாவின் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து ஐஏஎஃப் வந்து மிட் இயர்ல ரீஃபியூவல் பண்ணி சாதனை படைச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம நாட்டு ரஃபாலே ஃபைட்டர் ஜெட்டுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐஎஸ்ஆர்ஓஸ் அதித்யா எல் ஒன் சக்சஸ்ஃபுல்லி பெர்ஃபார்ம்ஸ் தேர்ட் எர்த் ரவுண்ட் மெனுவல் மூன்றாவது முறையாக ஐஎஸ்ஆர்ஓ நம்ம நாட்டிலேருந்து இந்த அதித்யா எல் ஒன் இந்த சன் சம்பந்தப்பட்ட சூரியன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்டடிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒன்று அனுப்பியிருந்தாங்கல்ல இந்த எல் ஒன் ரோவர் வந்து மூன்றாவது முறையாக இந்த எர்த் பவுண்ட் ஆர்பிட் அந்த ரொட்டேஷனை வந்து மெனுவரை வந்து மூன்றாவது முறையாக முடிச்சிருக்கு நான்காவது ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் நடக்க போகுது இந்தியா டெலிவர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் வீட் டுவெண்ட்டி எயிட் டன்ஸ் ஆஃப் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் டு ஆப்கானிஸ்தான் சொல்ல முடியாத நம்பர் அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் வீட் கோதுமை வந்து இந்தியா வந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்லல பாகிஸ்தானுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் அந்த பார்டரில் ஒரு பெரிய கிளாஷ் ஏழாவது நாளாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் பெரிய உணவு பஞ்சம் இருக்கு அதே பஞ்சம் பாகிஸ்தானில் இருக்கு இந்தியா ஐம்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் வீட் கோதுமை வந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரீயா டுவெண்ட்டி எயிட் டன்ஸ் ஆஃப் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் அதாவது அங்கே நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு மக்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாத அளவில் மருந்து இல்லாத அளவில் எரிபொருட்கள் இல்லாத அளவில் இருபத்தெட்டு டன் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் இந்த மக்களுக்காக உதவி பொருட்களாக இங்கே இருந்து அனுப்பியிருக்காங்க அது முக்கியம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐம்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் ஆஃப் கோதுமை அது ஒரு பெரிய நம்பர் கண்டிப்பாக இது நம்ம ஆப்கானிஸ்தானுக்கு செஞ்சு ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு பெரிய டாபிக் சரியா ஒரு சில விஷயங்களில் நம்ம ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உதவலாம் ஒரு சில விஷயங்களில் கண்டிப்பாக ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உதவணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது சந்தேகத்திற்கு உள்ளான ஒரு பெரிய கேள்வி சரியா தாலிபான்கள் இன்னும் கூட சைனாவோட சேர்ந்து ஒரு சில பெரிய பெரிய திட்டங்களை செய்யறது உண்மை அது பொருளாதார சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட தாலிபான் கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இந்தியா உதவணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய டாபிக் அது ஒரு பெரிய லெசனை எடுக்கணும் சரியா ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் விளாடிமிர் புட்டின் சைஸ் உக்ரைன் இஸ் ஒன்லி லைக்லி டு டாக் பீஸ் வென் இட்ஸ் ரிசோர்சஸ் ஆர் எக்ஸாஸ்டட் என்ன பெரிய விஷயம் பாத்தீங்களா ஏதோ ஒரு புதிய திட்டத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் யாரு ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் சொல்றாரு உக்ரைனா இந்த போர்ல இருந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல இருந்து மொத்தமா ஒண்ணு இல்லாம காலி செய்யணும்னா அவங்க கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் அவங்க கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் வாட் இ மீன்ஸ் இஸ் ஒன்லி த ரிசோர்சஸ் தட் ஆர் சப்ளைட் பை நேட்டோ அமெரிக்கா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இது மாதிரியான நாடுகள் இந்த நேட்டோ நாடுகள் உக்ரைனுக்கு எந்த மாதிரியான ரிசோர்சஸ் சப்ளை பண்ணுதோ அது ஸ்டாப் பண்றது அதாவது எக்ஸாஸ்ட் ஆகுறது அந்த நேரம் தான் ரஷ்யா வந்து உக்ரைனை காலி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அவருடைய திட்டமே போரை சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதே கிடையாது உக்ரைனுக்கு யார் யாரு என்னென்ன ரிசோர்ஸ் சப்ளை பண்றாங்களோ அதெல்லாம் எக்ஸாஸ்ட் ஆகணும் அதாவது அதெல்லாம் காலி ஆகணும் அதெல்லாம் காலி ஆகும்போது உக்ரைனும் காலி ஆகும் பை ஆட்டோமேட்டிக் ரவுட் தானாகவே இந்த நேட்டோ நாடுகளுக்கு எந்தெந்த ரிசோர்சஸ் எக்ஸஸ் ஆயிருக்கோ அதெல்லாமே காலி ஆகிடும் நீங்க நல்லா பாருங்க அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் ஜெர்மனியாக இருக்கட்டும் பிரிட்டனாக இருக்கட்டும் பிரான்ஸ் அந்த அளவுக்கு சப்ளை பண்ணலை இந்த மாதிரியான பிரிட்டிஷ் இந்த மாதிரியான யூரோப் அல்லது நே மற்ற நேட்டோ நாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாதுகாப்புக்கு போக மீதி எவ்வளவு ஆயுதங்களாக இருக்கட்டும் பணமாக இருக்கட்டும் தானியங்களாக இருக்கட்டும் மற்ற உணவுப் பொருட்களாக இருக்கட்டும் மருந்தாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அந்தந்த நாட்டுக்கு செல்ஃப் சஃபிஷியண்டாக தேவைப்படுத்த பொருட்கள் போக தான் உக்ரைனுக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த சப்ளை வந்து எப்போ எக்ஸாஸ்ட் ஆகுமோ அப்போதான் உக்ரைன் கொலாப்ஸ் ஆகும் உக்ரைன் அப்படி கொலாப்ஸ் ஆகும்போது இவங்க இந்த எக்ஸஸ்
பேக்கப் இல்லாத நேரம் கண்டிப்பா திருப்பியும் ரஷ்யாவை புட்டினை நம்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இந்த இடத்துல புட்டின் செய்யறது ஒரு பெரிய மெகா மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அவருடைய திங்கிங்க வேற முதல்ல உக்ரைனுக்கு யார் யாரு எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்சஸ் கொடுக்குறாங்களோ அது எக்ஸாஸ்ட் ஆனதுமே உக்ரைனும் கொலாப்ஸ் ஆகும் மற்ற நேட்டோ நாடுகளும் கொலாப்ஸ் ஆகும் சோ இந்த விஷயத்துல புட்டின் செய்யறது ஒரு பெரிய மாஸ்டர் மைண்ட் சரியா பாகிஸ்தான் இன்டர்நேஷனல் ஏர்லைன்ஸ் ரிஸ்க் கிரவுண்டிங் பிப்டீன் பிளேன்ஸ் அமிட் பினான்சியல் கிரைஸ் பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய பினான்சியல் கிரைசிஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த நாட்டில் பணம் கிடையாது உணவு கிடையாது உடை கிடையாது உடை கிடையாது அந்த நாட்டில் அரசாங்கமே எதுவுமே பண்ண முடியாமல் இருக்கு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பேங்கிங் க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஏர்லைன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட் ஏர்லைன்ஸ் வந்து கேன்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாமே இப்படி ஒவ்வொன்றா க்ளோஸ் ஆகிடும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் டு பேன் யூஸ் ஆஃப் பாகிஸ்தானி கரன்சி சூட் ஆப்கானிஸ்தான் மட்டுமல்ல ஆப்கானிஸ்தான் மாதிரி உலகத்தில் பல நாடுகள் பாகிஸ்தானுடைய கரன்சியை பேன் பண்றதுக்கு பல ஏற்பாடுகளை செஞ்சு அதுல ஒரு சில நாடுகள் அந்த பேன் பண்ணதை அனௌன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுல ஒரு நாடு தான் ஆப்கானிஸ்தான் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிஐ மாதிரி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து பாகிஸ்தான் கரன்சியை பேன் பண்றதுக்கான எல்லா அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுமே கொடுத்துட்டாங்க திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த ஸ்டார்டிங் உலக அளவுல இன்னும் பல நாடுகள் அடுக்கடுக்கடுக்கடுக்கா பாகிஸ்தான் கரன்சியை பேன் பண்றோம் அப்படிங்கிற செய்தியை அறிக்கையை வெளியிட ஆரம்பிப்பாங்க நீங்க வேணும்னா பாருங்க அப்ப நினைப்பீங்க எஸ்கே இதை பற்றி பேசியிருந்தார் அப்படின்னு India imposes anti-dumping duty on some Chinese steel for 5 years. India is a very good thing to do in China. If you look at China, there is a dump in India. This dump is not a dump. It 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 is 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 a dump. அந்த நாடுகளில் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஸ்டீல் நிறுவனங்களோட கழிவு பொருட்கள் அதாவது அந்த ஸ்டீல் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளிவரக்கூடிய கழிவு பொருட்களை அதுவும் ஓரளவுக்கு ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஆனா உலக அளவுல இந்த கார்பன் ஃபுட் பிரிண்டாக இருக்கட்டும் அல்லது கழிவு பொருட்களாக இருக்கட்டும் என்விரான்மெண்ட்டை மாசுபடுத்துற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அந்த எல்லா மோசமான கெட்ட விஷயங்களுக்குமே ஓரளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ற ஒரு காஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சைனீஸோட டம்பிங் சிஸ்டம் அவங்க அந்த சீ அவங்களுடைய அந்த ஸ்டீல் ப்ராடக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த எண்டு ப்ராடக்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் ஓரளவுக்கு டம்பிங் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ராடக்ட் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில இதை டம்ப் பண்றதுக்காகவே ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட் இருக்கு ஸோ இந்தியா இப்ப என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இதை பல மாசமாவே பல வருஷமாவே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்தியா ஹாஸ் டு ஸ்டாப் பேன் பண்ணணும் இத இந்த டம்பிங் பாலிசிய பேன் பண்ணணும் ஆன்டே டம்பிங் டியூட்டி அதாவது ஆன்டே டம்பிங் டியூட்டினா அவங்க டம்பிங் பண்றதை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம போடக்கூடிய டாக்ஸ் அது தேவையில்லாத ஒரு பணம் சரியா என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த டம்பிங் பாலிசியே இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ புதுசாக இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இந்தியா இம்போசஸ் அண்ட் ஆன்டே டம்பிங் டியூட்டி அவன் போடக்கூடிய நம்ம நாட்டில் கொண்டு வந்து டம்ப் பண்ணக்கூடிய அந்த எண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா தேவையில்லாத பொருட்கள் ஸ்டீல் ப்ராடக்ட்ஸ் அது அவங்களுக்கு தேவையில்லை நம்ம அதை ஏதோ ஒரு வழியில நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்டீல் பொருட்கள் தான் அது ஆனா இந்தியா வந்து அது பேன் பண்ணணும் பட் அஸ் ஸ்டெப் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த ஆன்டே டம்பிங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ற விதத்துல அதுக்குன்னு ஒரு புதிய டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அவன் அதை குறைப்பானான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக குறைக்க மாட்டான் ஏன்னா அந்த டாக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது அவனுக்கு அந்த டம்பிங்னால வரக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் வரக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் சரியா சஃபிஷியன்ட் ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் டிப்ளாய் டு த்வாட் எனிமி டிசைன்ஸ் சிடிஎஸ் அனில் சவுகான் நம்ம சீஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் அவர் சொல்றாரு அனில் சவுகான் சொல்றாரு நீங்க யாருமே ட்ரோன் சிஸ்டத்தை பற்றி கவலைப்படவே வேண்டாம் இந்தியன் மிலிட்டரிக்கு எதிரிய சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தேவையான ஆன்டே ட்ரோன் சிஸ்டம் ட்ரோன் சிஸ்டம் இந்தியா கிட்ட இருக்கு இந்தியா ஹேஸ் டெக்னாலஜி டு ஹிட் ட்ரோன்ஸ் அஸ் ஃபார் 150 அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை கூட ட்ரோன்களை கூட தாக்கி அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவோட டெக்னாலஜி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா இப்ப வந்து சைனா பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை சைனாவின் அதிகமான போர் விமானங்களும்
இனிமே ஜே எஃப் செவன்டீன் போர் விமானத்தை சைனாவுடைய ஜே எஃப் செவன்டீன் போர் விமானத்தை பயன்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லினதுனால அவங்க ரஷ்யாவுடைய சுகாய்சு தேர்ட்டி போர் விமானத்தை ஃபைட்டர் ஜெட்டை புதுசாக வாங்கியிருக்காங்க எனவே இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல நினைச்சது இந்த சைனா ஆயுதங்களுடைய அன்ரிலையபிலிட்டி அதாவது டிபெண்ட் பண்ண முடியாத ஒரு நிலை அவர்களுடைய ஆயுத விற்பனைக்கே பெரிய ஆபத்து ஆனால் அதுக்கு பேரலாக இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஏர்கிராஃப்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்கிராஃப்ட் சிஸ்டம் சரியா ஒரு பெரிய ஹெவி டிராப்பிங் சிஸ்டம் இருபதாயிரம் கிலோ எடை அளவுக்கு பொருட்களை வந்து நம்ம இந்தியா போர் வார் ஃபீல்டுலேயே டிராப் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய சிஸ்டத்தை இன்னைக்கு இடியாடியோ டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க மல்டிலெக்ட் சிஸ்டம் அதாவது இந்த மியூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவின் மியூல் சிஸ்டம் இன்னைக்கு டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறாங்க போருக்கு தயாராகிடுச்சு சரியா இப்படி பல சாதனைகளை இந்தியா பாதுகாப்பு துறை அப்படின்னு வரும்போது உலகத்திலேயே மிக உயரமான போர் தளம் மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் பயன்படுத்தி தயாராக்கப்பட்டுள்ள உலகத்திலேயே மிக உயரமான போர் தளம் போர் ராணுவ தளம் இப்படி பல டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்க சைனா பாகிஸ்தான் இரண்டு நாடுகளையும் பாருங்க தே ஆர் கொலாப்சிங் இன் தேர் ஓன் வேஸ் அது சைனாவாக இருக்கட்டும் பாகிஸ்தானாக இருக்கட்டும் தே ஆர் கொலாப்சிங் இன் தேர் ஓன் வேஸ் நீங்க பாருங்க இந்த ஜி டுவெண்டி முடிஞ்சதுமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகள் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உட்பட அமெரிக்க அதிபர் பைடன் உட்பட சரியா சவுத் கொரியா சிங்கப்பூர் பிரிட்டன் அப்படின்னு எல்லா நாடுகளுமே இந்தியா வந்து இன் இட்ஸ் ஓன் வே பிகமிங் இட்ஸ் ஓன் பவர் அப்படின்னு பாராட்டியிருக்கிறாங்க சரியா இந்த எல்லா விஷயங்களையும் பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு பக்கம் சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியா போன்ற ஒரு ரைசிங் பவர் வந்து இட்ஸ் ரைசிங் வெரி ரேப்பிட்லி அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ